Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda yavru köpekleri ne zaman annesinden ayırmak gerekiyor? Yani sizin bir yavru köpek alma fikriniz varsa annesinden ve kardeşlerinden ne zaman ayrılması gerekli? Kritik sosyalizasyon dönemlerini nasıl tamamlar köpekler? Bunlardan bahsedeceğim. Oldukça önemli bir konu. Türkiye'de özellikle ve tüm dünyada ama Türkiye'de özellikle çok yaygın bir sıkıntı bu. Köpeklerde yaşadığımız, ilerleyen dönemlerde yaşadığımız davranış problemlerinin birçoğunun altında yatan sebep köpeğin çocukluk döneminde yaşamış olduğu travmalar ya da yaşamamış olduğu şeyler arkadaşlar. O yüzden özellikle bir köpeği annesinden ve kardeşlerinden ne zaman ayır, ayırmak gerekli ya da anne ve kardeşler bir aradayken yavruyla birlikteyken nelere dikkat edilmesi gerekli olduğu konuları son derece önem kazanıyor. Köpeğin gelecekte olması muhtemel karakterinin oluşumunda çok büyük rol oynuyor. O yüzden bu konular üzerine biraz yorum yapmak istedim, biraz bilgi vermek istedim size. En başta şunu bilmek gerekiyor, dünyaya geliş ve büyüme süreci yavruların, yani biz yavruyu edinmeden önce annesi ve kardeşleriyle geçirdiği dönem. Şimdi bir köpek dünyaya geldiği zaman yavru doğum sonrasında yaklaşık 12. 14. günlere kadar emme ve sürünme refleksi dışında ve koku duyusu dışında hiçbir fonksiyonu çalışmıyor köpeklerin. Ama 12. ve 14. günden itibaren kulaklar açılıyor, göz açılıyor ve dış dünyayla ilişki ve komünikasyon tam manasıyla başlıyor ve tabii ki hareket başlıyor köpekte. İşte bizim köpeklerde kritik sosyalizasyon dönemi dediğimiz bu dönem daha önce de bahsettiğim gibi ilerleyen yaşlarda oluşacak olan karakterine çok büyük etkisi olan bir dönem. Tıp, tıpkı insanlarda olduğu gibi bizlerde de çocukluk döneminde yaşanılmış olan şeyler özellikle yetişkinlik döneminde sizin karakterinizi şekillendiren şeylerdir. Dolayısıyla bu dönem içerisinde yavru köpeklerinde nelere maruz kaldığı ya da kalmadığı oldukça önem taşıyor. Köpeğin gözleri ve kulakları açıldıktan sonra dış dünya ile ilişkileri başladıktan sonra etkileşim başlıyor. Yani hem türdeşleriyle hem tür dışı canlılarla etkileşimleri başlıyor ve bu dönem oldukça önemli bir dönem. Birincisi bir köpeğin kritik sosyalizasyon dönemi adı altında e, topladığımız birinci ve ikinci dönemi oluyor. Birinci kritik sosyalizasyon dönemi ve ikinci kritik sosyalizasyon dönemi. Birinci kri kritik sosyalizasyon dönemi köpeğin hayatındaki 3 ila 5. haftalar arasındaki dönem. Bu dönem özellikle türdeş sosyalizasyonu açısından çok önemli. Yani kendi türüyle olan sosyalizasyon açısından çok önemli bir dönem. 5 ila 12. haftalar arasında olan dönem de tür dışı sosyalizasyonu dediğimiz dönemin başladığı dönem. Yani köpeğin kendi türdeşlerinin dışında insanla olan komünikasyonu ya da diğer canlılarla olan komünikasyonunun şekillendiği ve dış dünyayla yoğun iletişime geçtiği dönem. İşte bu dönemler içerisinde yaşadıkları ya da yaşamadıkları köpek için ilerleyen hayatında çok önemli hale geliyor. Bizim çok dikkat etmemiz gereken eğer bir yavru köpeği edinmek istiyorsak ve de bu köpek annesiyle birlikte olan bir köpekse tabii ki bahsettiğim şeyler pet shoplardan falan sahiplenilen köpekler değil. Annesiyle ve kardeşleriyle bir arada olan köpeklerde bir kere iki ayı dolmadan kesinlikle ve kesinlikle köpeği anne ve kardeşlerinden ayırmıyoruz arkadaşlar. Oldukça önemli bir süreç çünkü bu süreç içerisinde kritik sosyalizasyon dönemini anne ve kardeşleriyle geçirmesi gerekiyor. Birinci kritik sosyalizasyon dönemi zaten köpeğin anneye çok ciddi ihtiyaç içerisinde oldu. Anneye tamamen bağımlı oldu. Özellikle beslenme, çişini ve kakasını annesi yaptırıyor o dönem içerisinde yalayarak, genital bölgelerini yalayarak. Özellikle bu dönem zaten çok çok önemli bir dönem ve anneden ayrılmasının mümkün olmadığı bir dönem. Ama Türkiye'de çoğunlukla gördüğümüz insanların anne ve kardeşlerden çok erken ayrılmış olan yavruları edinmiş olmaları ve bunun sonucunda özellikle bebeklik döneminde ne gibi problemlerle karşılaşıyoruz? Köpeğin özellikle gelişimini tam tamamlayamaması, özellikle fiziksel olarak gelişimini tamamlayamaması neden? Çünkü anne sütünü yeterli miktarda ememiş olması, kardeşleriyle ve annesiyle yeterli süre geçirmediği için türdeşlerine karşı Köpeğin korkak, çekinik ya da tam tersi agresif tavırlar içerisinde olması, tür dışı sosyalizasyonu da o dönemde çok iyi şekillendirmediği için köpeğin e, özellikle 
yabancılara karşı korkak ya da agresif mental algı içerisinde olması karşılaşabileceğimiz problemler içerisinde. Ve tabii köpekleri iyi, iyi tanırsak, köpekleri iyi anlamaya çalışırsak birçok problemin çözümü veyahut da sebebini anlamamız da mümkün oluyor. Ama bebeklik döneminde şunu unutmayacağız. İki aydan önce bir yavruyu anne ve kardeşlerinden ayırmamaya çalışın. Birçok sebep sunulur size yetiştiriciler tarafından. Özellikle merdiven altı yetiştiricilerden. Anne süt vermeyi kesti. İşte anne artık yavrularınla ilgilenmiyor. Onlardan kaçıyor. Artık gelin yavruyu alın falan gibi. Bir an evvel paraya kavuşmak ve bir an evvel yavruyu göndermek hedefli davranışlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bilinçli bir üretici kesinlikle bu şekilde davranmaz. Bilinçli bir yetiştirici asla böyle yapmaz. Minimum yavrusunu 2 aylıkken size verir ve böylece sosyal algıları oluşmuş şekilde verir. Biz örneğin bu yavrular için konuşursak arka planda gördüğünüz yavrular border collie yavrular bu köpekler bebeklik dönemi içerisinde şu anda 68. günleri bu köpeklerin bebeklik dönemi içerisinde nelere dikkat edildi? Bu hayvanların gözleri ve kulakları açıldıktan sonra ilk etapta sosyalizasyon CD'leri dinletmeye başladık. Nedir sosyalizasyon CD'si? Youtube'da çok kolay bulabileceğiniz Dog Socialization Sound diye geçen veya da efekt diye geçen birçok sesi içeren kapı çarpması, gök gürültüsü, şimşek çakması, trafik kazası sesi, e, korna sesi, ani fren sesi, başka köpeklerin havlaması ve değişik hayvanların sesleri gibi birçok sesi içeren ve günlük hayatta ilerleyen dönemlerde köpeğinizin karşılaşabileceği ve kafasında kurgulaması kolay olması açısından oluşturulmuş olan sesleri kulakları açıldıktan sonra 12. 13. günden sonra günlük olarak köpeklere dinletiyoruz, yavrulara dinletiyoruz. Ve günde 1 saat 2 saat bu sesleri kendi alanlarındayken CD veya da laptopu kurgulayıp açıp bu sesleri dinletiyoruz. Böylece neyi sağlamaya çalışıyoruz? Köpeğin çevresel seslere oluşabilecek olan özellikle alışılabilir ya da alışılmadık seslere karşı ya da ani seslere karşı toleranslı olmasını sağlamak. Nedir bunun sebebi? Mesela günümüzde birçok köpek gök gürültüsünden korkar. Bunu duymuşsunuzdur. Birçok insanın köpeği gök gürültüsünden endişe duyar. Evde saklanacak yer arar falan falan. Bunları engellemek hedefli ya da ani seslere aşırı korkuyla yanıt verebilir bazı köpekler. Bunları engellemek hedefli olarak küçükten bu seslere alıştırmak amaçlı bu sosyalizasyon seslerini köpeklere dinletmeye başlıyoruz bebeklere. Böylece ani seslere reaksiyonsuz kalmayı öğreniyorlar ya da ani seslere karşı duyarsızlaşmayı öğreniyorlar bebekler. Bunun haricinde neler yapıyoruz? Yanlarına, yavruların yanlarına girdiğimiz zaman yavrulara temas ediyoruz, genital bölgelerine dokunuyoruz, vücutların her yanına böyle gentle bir şekilde yumuşak, ani hareketler değil, sert hareketler değil, dokunarak neye alıştırıyoruz köpeği? Manipüle edilmeye alıştırıyoruz. Bunun da sebebi ne? İlerleyen dönemlerde veteriner muayenesine götürdüğümüz zaman vücut kontrolü yapılırken köpeğin endişe duymaması, bunun sakıncalı bir şey olduğunu düşünmemesi, kendini korumaya çalışmaması ya da karşı tarafı bertaraf etmek hedefli ofansif davranmayı davranmayı öğrenmemesi hedefli olarak her tarafına, vücudun her tarafına dokunuyoruz. Farklı farklı insanlar, farklı farklı kıyafetlerle içeriye giriyoruz. Şapka takıyoruz, bir gün şemsiyeyle içeriye giriyoruz falan gibi. Ve ilerleyen dönemlerde de içeriye objeler her gün bir oyuncak ekliyoruz. Bir gün top koyuyoruz içeriye, bir gün frisbee koyuyoruz. Bir gün kaygan zemin bir levha koyuyoruz. Bir gün bir fayans parçası koyuyoruz. Köpek her türlü zemine basmayı, her türlü zeminden geçmeyi, her türlü dokuyu, dokudan korkmamayı öğreniyor. Özellikle görev köpekleri için çok önemli. Farklı objelere reaktif davranmamak, o objelerden korkmamak ya da çekinmemek hedefli. Her gün bir obje ekliyoruz ve yavaş yavaş da Köpeği bu objelerle, yavruları bu objelerle tanıştırmaya baş, başlıyoruz. Ve yavrularla anneyi bir arada gördüğünüz zaman şunu çok rahat gözlemleyebilirsiniz. Yavrular hareketlenmeye başladıktan sonra kendi aralarında oyun oynamaya başlarlar. Bunlar da 
sosyal algılar, türdeşleriyle olan sosyal algıları, hiyerarşik algıların şekillendiği dönemdir. Yani köpeğin statü algısıyla tanıştığı dönemdir, sürü mentalitesiyle tanıştığı dönemdir. Bu dönem içerisinde yavrular birbirleriyle oynarlar. Hepiniz gözlemlemişsinizdir. İki yavru birbiriyle oynarken biri ağız ayarını biraz aşarsa hemen diğer kardeş kavganın dozunu değiştirir ve bir anda böyle kavga gürültü kopar ve ne olur? Ağız ayarlarını öğrenirler. Birbirlerine hangi sertlikte ısırıklar atmaları gerekli olduğu, hangi ısırın neye sebebiyet verdiğini öğrenirler. Ya da yavru gidip anne dinlenirken kulağıyla oynar, kuyruğuyla oynar. Biraz dozunu şaşırırsa anne hemen dönüp onu bu konuda uyarır. Bu da işte ısırmanın baskılanması dediğimiz e, sürecin köpekte doğru oturmasını sağlar. Ve birçok hayvan sahibinin yavru köpek edindikten sonra işte her yerimizi ısırıyor, sevmek için elimizi uzatıyoruz, yine ısırıyor, bir türlü diyalog kuramıyoruz, hep ısırarak diyalog kuruyor köpek dedikleri işte genellikle anne ve kardeşlerden erken dönem ayrılmış köpeklerde bunu gözlemliyoruz. Eğer doğru süreci geçirirse köpek bu anne ve kardeşlerle doğru süreçte birlikte olursa Isırmanın baskılanması şekillenmiş oluyor ve en az hasarla evimize geldiğinde bu dönemi atlatıyoruz. Özellikle stres, kemirme ve sevme temas diyalog esnasında ısırılma olgularını engellemek hedefi olarak kritik sosyalizasyon dönemini tamamlamış yavruları tercih etmemiz gerekiyor. Ama Türkiye'de çoğunlukla köpekler pet shoplardan ve merdiven altı üreticilerden maalesef edinildiği için bu problemlerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Halbuki sosyalizasyon dönemleri doğru düzenlenmiş olan köpeklerde sağlıklı bireylerde bakın mesela bu yavrulara dikkat edin ee, burada birçok köpeğin sesi var. Arka planda biz varız. Değişik objeler var. Vücut dillerinin ne kadar rahat olduğuna dikkat edin. Çünkü hem türdeş hem tür dışı sosyalizasyonları düzenli oluşturulmuş köpekler. Bakın farklı farklı objeler. Toplar var. Bite barlar var. Isırma barları var. Frizbi var. Çekiştirme halatları var. Ve bunların hepsiyle düzgün bir şekilde oynamayı o objeleri tanımayı biliyorlar. Ve bunca ses. Hemen arkamız trafik içeren bir yer. Tırlar geçiyor, kamyonlar geçiyor. Hiçbirinin sesinden etkilenmiyorlar. Çünkü küçükken bunlar dinletildi. Bu özellikle dikkat etmeniz gereken bir şey. Bir yavruyu almayı planlıyorsanız minimum 60. günden önce almayın. Bir diğer önemli tarafı da şu. Biliyorsunuz anne yavrular doğduktan sonra onu sütle besliyor. Ve kendi sütüyle besliyor. Biz de 25. günden sonra falan dışarıdan yiyecek katarak yavrunun sindirim sistemini destekliyoruz veya da beslenmesini destekliyoruz. Ve özellikle yavru 40. güne geldikten sonra annenin koruyucu bağışıklık sisteminden sütüyle verdiği bağışıklık sisteminden artık uzaklaşmaya başlıyor. Yani dış etkilere açık hale gelmeye başlıyor. Nedir dış etkiler? İşte virüsler özellikle Türkiye'de çok önemli parvoviral enterit ve distemper dediğimiz gençlik hastalığı ya da kanlı ishal diye bilinen hastalıklara karşı açık hale geliyor ki bu hastalıklar Türkiye'de çok epidemik, korkunç, yaygın ve bulaşıcı ve eğer anneden erken ayrılırsa köpek annenin koruyucu maternal antikorları bittiği anda yavru anneden de ayrıldığı için bir depresi oluyor. Çünkü oryantasyonu değişiyor. Bir anda annenin yanından başka bir yere geçiyor. Mesela pet shop'a mesela nakil yapılıyor, otobüse bindiriliyor, uçağa veriliyor falan falan gibi şeyler. Zaten bunlar yeterince büyük stresler yavru köpek için. Bir de sizin evinize geliyor ve bağışıklık sistemi tamamen çöküyor. Ve dışarıdan gelecek olan virüslere karşı korkunç açık hale geliyor. Oysa biz ne yapıyoruz? Yavrularımıza 40. günde İlk koruyucu aşılarını yapıyoruz. Annenin bağışıklığının düştüğü dönemde ama yavru hala kendi ortamında, annesinin yanında, kardeşlerinin yanında ayrılmadan önce de 60. günden önce de ilk karma aşısını yapıp ilk önce bir parvo koruyucu aşısı sonra da ilk karma aşısını yapıp 3-5 gün geçtikten sonra yeni yerine veriyoruz. Böylece bağışıklık sistemi hazır bir şekilde yeni yere gidiyor köpek ve hastalıklara yakalanma oranı düşüyor. Daha sağlıklı Bireyler haline geliyorlar ve biliyorsunuz zaten Türkiye'de aşı programı tam netleşmeden dışarı çıkartamıyorsunuz. Ve bu dışarıya çıkartmamadan kaynaklı olarak tür dışı sosyalizasyonlar düzgün şekillenmiyor köpekte. 
eğer bilinçli üreticilerden yavru edinirseniz, bilinçli yetiştiricilerden yavru edinirseniz böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalmıyorsunuz. O yüzden dikkat etmenizi öneriyorum. Özellikle internet üstünden merdiven altı üreticilerden, pet shoplardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Çünkü pet shoplar ve merdiven altı üreticiler zaten ortak korelasyonda çalışıyorlar. Birbirlerini destekleyerek çalışıyorlar. Pet shopların çoğu da merdiven altı üreticilerden yavru ediniyor. E, ve aldığınız zaman birçok travma bu zavallı hayvanlar zaten e, bu merdiven altı üreticilerde 6 ayda bir üretime tabi tutuluyorlar. Küçücük kafeslerde hayatlarını tamamlıyorlar. Yavruların çoğu hastalanıyor, kaybediyorsunuz, ölüyor. İşte bu hastalıklardan dolayı aşı programları uzuyor. Bir köpeğin dışarıya çıkması 5-6. ayları bulabiliyor ve birçok davranış problemini ediniyorlar. Özellikle kritik sosyalizasyon döneminin birinci ve ikinci evresi çok önemli. Mutlaka bir yavru edinmeyi planladığınız zaman doğru yetiştiricilerden ya da bu da şart değil. Hatta sokağınızda doğum yapmış olan bir sokak köpeğinin yavruları bile e, bu yetiştiricilerin, merdiven altı üreticilerin ürettiği hayvanlardan çok daha rahat bir mental algı da olabilir. Barınaktan edineceğiniz bir köpek bile daha iyi olabilir çünkü koşulları çok kötü oluyor. O yüzden lütfen yavru edinmeden önce iyi araştırın ve doğru dönemlerde yavru edinmeye çalışın.